Y bueno, hablando de la participación de la sociedad, si nos pudieras comentar también en, de forma breve, pues este esta movilización, esta marcha que se llevó a cabo el pasado domingo en Puerto Vallarta, a la cual pues se convocó y que al parecer tuvo muy buena respuesta. Hablamos de que pues fueron más de mil vallartenses los que marcharon este domingo, pues exigiendo el respeto a las instituciones. Vimos también cómo desde la presidencia de la República, pues trató, se trató de minimizar esta, este grito de los ciudadanos. Sin embargo, pues que nos pudieras comentar tú al respecto, Idalia? Creo que hasta Vallarta, en Puerto Vallarta fuimos yo creo que alrededor de mil personas, un poco más, este, pero yo creo que lo importante es darnos cuenta que fueron más de 117 ciudades en el país y creo que como 20 en el extranjero que levantaron la voz por el, el respeto al próximo proceso electoral, el respeto a la democracia, a las instituciones eh, autónomas. Eh, la verdad es que en Puerto Vallarta eh, un muy nutrido grupo este, de personas que eh, te motiva demasiado, al menos a mí, levantamos la voz porque también queremos crear esta conciencia de que se necesita un piso parejo, pero también se en las próximas elecciones y se necesita el respeto a la autonomía de los de los organismos autónomos, valga la redundancia, el respeto al equilibrio de poderes, y sobre todo el que nos metan las manos en los procesos electorales que ya están en puerta, porque no podemos regresar ahí a la época de los setentas donde un gobierno era quien decidía quién. Y hacer el hincapié de que tenemos que cuidarnos nuestras votaciones porque nos costó mucho trabajo tener derecho a ellas y no y podrían ser las últimas si no las cuidamos. Entonces, en, en el DF, en el Zócalo, hubo más de 700 o 800 mil personas. En Guadalajara se hablaba de 40 mil personas. Eh, en Monterrey, en todas las ciudades importantes de, de nuestro país, hubo movilizaciones. En Puerto Vallarta me ha tocado a mí ir, por ejemplo, a las marchas eh, feministas, a las marchas LGBT, me ha tocado ir a las marchas en contra de la reforma laboral cuando Peña Nieto en su momento. Y la verdad que la del INE y esta me parece que han sido las más nutridas, eh, cosa que a mí me, me, me llena el corazón porque te das cuenta que al igual que con las ONGs hay muchas personas eh, de verdad interesadas porque el país esté en equilibrio, porque el país tenga derechos, tenga libertades y estamos dispuestas a defenderlos. Por último, Idalia, si nos pudieras comentar cómo va el tema de las candidaturas, ya se definieron en el caso de Puerto Vallarta y, y en general, ¿cómo, ¿cómo están trabajando? En Puerto Vallarta tenemos eh, por parte de la Alianza Fuerza y Corazón por México este ya pues el diputado, el candidato a nuestra diputación federal ya está registrado que es eh, se llama Gerardo Miguel López Villaseñor un empresario de la región eh, que la verdad que trae muy buen muy buen trabajo este a nivel local la propuesta que se tiene y yo creo que la mayoría la, la conoce es la licenciada Sandra Lourdes Quiñones este, activista, defensora de los derechos humanos, eh, es una abogada aguerrida que siempre, siempre, siempre está defendiendo las causas. Eh, en el tema municipal tenemos a Teresita Marmolejo, que va a ser nuestra candidata, que es la que se registra hasta ahorita ha levantado la mano. Este, ella es empresaria, en algún momento fue presidenta de la Cana Canaco. Eh, también Creo que tienen hasta el 3 de marzo para ya hacer el registro de la planilla. Creemos que va a ser un poco antes. Se están llevando estas mesas de trabajo con los tres partidos que forman esta alianza para hacer una planilla incluyente, una planilla que sea una muy buena opción para Puerto Vallarta, porque ay, Saraí, volteas a los lados y dices otra vez. <ríe> Entonces necesitamos dar una muy buena opción para Puerto Vallarta y el frente lo trae. 
Muchísimas gracias, Idalia, por tu participación el día de hoy. Como siempre, pues muy interesante lo que opinas en relación a estos temas. Y yo espero la próxima semana volver a platicar contigo. Por lo pronto, te deseamos que tengas un excelente jueves. Muy bonito día a todos. Un abrazo.